প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা পিন্দাকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি আসলাম উদ্দুল আছে কথা বলবো প্রধানমন্ত্রী স্বপনে আমাদের মাঝে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল সহ সভাপতি রাশিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ আছেন মর্জিনা পারভিন রাশিয়া জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আগামী বাইশে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া সফর করছেন এবং ধরা হচ্ছে এটা তার নির্বাচনী সফর কারণ আগামী মে মার্চ এপ্রিলের ভেতরে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে ধরনের তফসিল ঘোষণা এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি চলবে এবং এর আগে তিনি সিলেটে শাহজালাল রহমতুল্লাহর মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতিক বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারণা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু করেছেন এবং আট তারিখে তিনি বরিশালে সফর করবেন এবং বাইশে ফেব্রুয়ারি যে রাজশাহী রাজশাহী সফর এই সফর নিয়ে আসলে মহানগর আওয়ামী লীগের চিন্তা ভাবনা কি তারা নির্বাচনে এই সফরটা কতটুকু কার্যকরভাবে কাজে লাগাবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল ধন্যবাদ একটু প্রথমেই আমাদের দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে বাইশ তারিখে যে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে আসছেন তার প্রস্তুতির উপরে যে বরেন্দ্র অনলাইন টিভি আজকে আমাদেরকে এবং আমার ছোট বোন মর্জিনাকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই টিভি কর্তৃপক্ষকে আর একটু সংশোধনী যেটা আসলাম বলেছে যে মহানগর আসলে হ্যাঁ উদ্দেশ্যটা মহানগরী কিন্তু প্রোগ্রামটা হবে জেলা ও মহানগর আমরা যে প্রস্তুতি বা যে উদ্যোগ গ্রহণ করছি জেলা ও মহানগর যৌথভাবে এবং তারই অংশ বিশেষ আমরা কিন্তু পনেরো দিন আগে থেকেই আমাদের বর্ধিত সভা আমাদের মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সভা এবং বিভিন্ন থানা এবং বলতে পারা যায় যে ওয়ার্ড ভিত্তিক যে সাংগঠনিক যে তৎপরতা নেত্রীর আগমন উপলক্ষে যে আওয়াজ তোলা এবং এটাকে সফল করার ব্যাপারটা এটা আমরা এই কাজটা শুরু করেছি আজকে আমাদের জেলা ও মহানগর মিলে একটা বর্ধিত সভা হয়েছে যদি আমি আর একটু ডিটেলসে যাই যে এর আগে যখন দশ বছর আগে জননেত্রী শেখ হাসিনা মাদ্রাসা মাঠে এসেছিলেন তখনও এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের আছে বাগমারায় এসেছেন হরিয়ানায় এসেছেন ইয়েতে সর্দা পুটি পিটিসিতে জনসভা করেছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে ওই প্রোগ্রাম করার পরেও জনসভা করেছেন এই জনসভাগুলোর আমাদের অভিজ্ঞতা আছে জনসভাকে সফল করতে গেলে কিছু কমিটি তৈরি করতে হয় যেমন আমরা আজকে এগারোটা কমিটি করেছি জেলার লোকগুলো কিভাবে আসবে কোন জায়গায় কত সংখ্যা হতে পারে এটা মহিলারা কিভাবে আসবে মর্জিনা এটা ব্যাপকভাবে বলবে আর কমিটিগুলো এই জন্যই হয় যেমন দেখে মনে হয় যে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছে কিন্তু এই একটা মঞ্চ অন্তত পক্ষে পাঁচ দিন লাগে আমরাকে প্রস্তুতি নিয়ে আর ফাইনাল ইয়ে করার জন্যে মানে রূপ দেওয়ার জন্যে যে লোকগুলো নেত্রীর দুই দিন আগে সাংবাদিকরা সব আসেন কিছু নেতৃবৃন্দ দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ আসেন তাদের আবাসন তাদের খাওয়া দাওয়া দেখভাল করা এটা যেমন একটা কমিটি অভ্যর্থনা কমিটি কে কখন আসছেন তাদেরকে স্বাগত জানানো আইন শৃঙ্খলা কমিটি এখানে একটা জিনিস আমি যখন দশ বছর আগে এসেছিলেন আমি ওই আইন শৃঙ্খলা কমিটির প্রধান ছিলাম আহ্বায়ক ছিলাম এস এস এফ শেষ মিটিংয়ে কিন্তু বলবে যে নেত্রীর নিরাপত্তা আমরা দেব কিন্তু জনসাধারণকে যদি আমরা একটু কড়া কথা বলি তাহলে তারা একটু ক্ষুব্ধ হবে কাজী এই কাজগুলো আমাদের দলীয় নেতাকর্মীদেরকে করতে হয় ডিসিপ্লিন যে আপনি এই গেট দিয়ে ঢুকেন আপনি এই গেট দিয়ে ঢুকেন অথবা সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ উঠে যাবেন না সেখানে কিছু স্যানিটেশনের ব্যবস্থা লাগে এত লোক আসবে বাইট থেকে বারোটার পর থেকে ওখানে লোকা লোকা রান্না হবে এই জাতীয় আমরা আজকে এগারোটা কমিটি করেছি যেন স্বাস্থ্য কমিটি হ্যাঁ স্বাস্থ্য কমিটি লাগে সেগুলো তো সরকারিভাবে যারা সিভিল সার্জেন আছেন বা আমাদের স্বাধীনতা চিকিৎসক সচিবও আছে তারা করবে তবুও আমরা একটা কমিটি করে দিই যে এখানে স্ট্যান্ড বাই ডাক্তার থাকবে অ্যাম্বুলেন্স থাকবে মেয়েদের ব্যাপারে আমরা এবার একটু বলেছি যে সত্তর ঊর্ধ বা পঁচাত্তর ঊর্ধ মেয়েরা যেন না আসে আসলে অনেক সময় ফেল্ট হয়ে যাওয়া বা অতিরিক্ত মানুষের চাপে ইয়ে হয়ে যাওয়া শিশু বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আসা বাচ্চার কষ্ট হবে এগুলোর থেকে আমরা বিরত থাকতে বলেছি এবং আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আবার আমি আমাদের নেতাকর্মীকে বলতে চাই যে 
বয়বৃদ্ধ মেয়েদেরকে যেন না আনা হয় কোনো বাচ্চাকে কোলে করে না আনা হয় সর্বোপরি ভ্যানিটি ব্যাগ এবং মোবাইল যে গেটগুলো দিয়ে আমাদের জনগণ প্রবেশ করবে সেখানে কিন্তু ওই ডিটেক্টার ইয়েটা থাকে কাজেই ব্যাগ পানির বোতল বা এগুলা নিষিদ্ধ এগুলো আনলে কিন্তু হয়রানি শিকার হতে হবে এটা আবার রাখতে যেতে হবে কোথায় রাখবে কি করবে এই জন্য আমরা এই সতর্কতাটা আমরা আমাদের নেতা কর্মীর মাধ্যমে ওয়ার্ডে বা ইউনিয়ন পর্যায়ে বা থানার নেতাদের মাধ্যমে আমরা এই মেসেজগুলো পাঠাচ্ছি যেন জনেত্রী শেখ হাসিনার জনসভাটা সফল হয় আর রাজশাহী মহানগরে তিনি দশ বছর পর আসছেন এর আগে যে ঐতিহাসিক মাদ্রাসা মাঠে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন একইভাবে তিনি এই বক্তব্য রাখবেন বাইশে ফেব্রুয়ারি এই জায়গায় কি ধরনের আসলে প্রতিফল না তার কথার ভিতরে কি ধরনের আশা রাখছেন যে যে কথাগুলো ফুটে উঠবে এর আগে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য নগরে একবারে উপকণ্ঠে হরিয়ানায় তিনি এসেছিলেন গত বছর সেই জায়গায় অনেকেই কিছু পরিকল্পনা করেছিলেন কিছু দাবি দাও উত্থাপন করবেন তার সামনে কিন্তু সেই জিনিসটা সময় স্বল্পতার কারণে হয়ে ওঠেনি তারপরেও তিনি বলেছিলেন যে রাজশাহীর জন্য যা কিছু দরকার তিনি তা শত সপ্রদনিতভাবেই দেবেন বুঝতে পারবেন ধন্যবাদ আসামদুল্লাহকে নেত্রী আসবেন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আসবেন এনে অনেক আমরা উচ্ছ্বসিত আবার উৎকণ্ঠিত অনেক আনন্দের আমরা অভিনন্দন জানাই জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব মানবতার নেত্রী আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মনে হয় সারা রাজশাহী জেলায় একটা উৎসব মুখর হয়ে ওঠে নেত্রীর আশা উপলক্ষে মানে এতই আনন্দ মানে আমাদের অন্য অন্য জাতীয় উৎসব তো দুই দিন বছরে আর এটি এই যে দশ বছর পর কিংবা নয় বছর পর হয় যেন অন্য রকম একটা দলীয় নেতা কর্মীর মধ্যে দোলা খেলে হৃদয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশ হয় সাজ সাজ রব রব পরিবেশটাও অন্যরকম হয় অনুভূতি অন্যরকম অনুভূতি এটা বলে বোঝানো যাবে না যারা দল করে একমাত্র তারাই এটা ফিল করবে অনেক কষ্ট হয় আমি নারীদের নিয়েই বলবো নারীদের অনেক কষ্ট হয় কামাল ভাই বললেন যে ভ্যান্ট ব্যাগ নিয়ে আসা যায় না তো একটা মানুষ বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসে গ্রাম থেকে ধরেন বাগমারা বাঘা চারঘাট অনেক প্রত্যন্ত একটা উঠে আসা এমনও জায়গা বিদ্যুৎ নাই এরকম একটা জায়গা থেকে যখন আসে তো এত প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যখন আসে তখন একটা ভ্যান্ট ব্যাগে একটা মানুষের এক বোতল পানি থাকে কি একটা ঘামে ঘাম আসার জন্য একটা রুমাল থাকবে কয়টা টাকা থাকবে একটা ভ্যান্ট ব্যাগ মানে আমরা মনে করি একটা সংসার সাথে আছে আমাদের মনে একটা সাহস থাকে তো সেই ভ্যান্টি ব্যাগ যখন আসা নিষিদ্ধ হয় তখন ওটা একটা কষ্ট আছে হুড়োহুড়ি ধাকা ধাকি তো হয় পুলিশের গত কাটাখালিতে হরিয়ানে যে গত বছর যে শেষের দিকে যেটা আসছিলেন যখন আসছিলেন তো আমরা নারীরা অনেক নারীরা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে এটি খুবই লজ্জাজনক এবং দুঃখজনক হলেও আবার এটি বাস্তবতা যে হয়ে যায় পরিবেশগত কারণে এইবার আসলে কি চিন্তা করছেন যে যে জায়গায় নারীদের বিভিন্ন ভোগান্তির কথা বলছেন এবং আপনারা জানেন যে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ আগের চেয়ে অনেক বেশি সুসংহত সেই জায়গা থেকে একটু তো বেশি সমাগমের কথা শোনা যাচ্ছে আমাদের এখন কাজে লাগাতে হবে যেটা মানে শেষ করি যে এরকম লাঞ্ছিত ক্লান্ত ই হলো আমরা নেত্রীর মুখ দেখে আমরা সব কষ্ট ভুলে যাই ঘন্টার পর ঘন্টা রোদ্রে দাঁড়ানোর কথা মাইলের পর মাইল হাঁটার কথা কারণ অনেক দূর দেখাচ্ছে এখানে মাদ্রাসা মাঠ থেকে কাটাখালি এই বিনোদপুরের দিকে গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়ি রেখে অত দূর থেকে হাঁটতে হয় কয়েক মাইল তবু সেই ক্লান্তি ভুলে যাই যখন নেত্রীর এক ঝলক নেত্রীর মুখ দেখার জন্য এটি বড় প্রশান্তি আমাদের যে কষ্ট হলেও তো নেত্রীকে আমরা দেখতে পেয়েছি এই এক নজর দেখার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসা মানুষজন আনন্দে ভরা মুখ নিয়ে যায় আর যখন শুনে আসার বাণী রাজশাহীতে এবারে আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলক উন্মোচন করে যাবেন উনি এটি একটা বড় আনন্দের আশার বাণী আরও বিভিন্ন বিষয় আছে যেগুলি আমাদের নেতৃবৃন্দ তুলে ধরবেন রাজশাহীতে হয়তো বড় কোনো অডিটোরিয়াম 
টেলিভিশন স্টেশন আরও অনেক কিছু আছে তুলে ধরবেন পর্যায়ক্রমে ওখানে কাটাখালিতে তুলে ধরা হয়েছিল না সময় স্বল্পতার জন্য আমরা আশা করছি মহানগরে মহানগরে আসতেছেন উনি মহানগরে বাট প্রোগ্রামটা জেলার মহানগর এবং জেলার তো মহানগর আলাদা করে তো আমরা বলি না রাজশাহী জেলা রাজশাহী জেলা বলতে মহানগর বোঝাই জেলা বোঝাই থানা নিয়ে জেলা আর মহানগর সিটি কর্পোরেশন মানে ওয়ার্ড নিয়ে মহানগর এই আর কি তো এটা আমাদেরই আমাদের প্রোগ্রাম জেলা রাজশাহী জেলার প্রোগ্রাম আমরা অনেক উচ্ছ্বসিত এবং অনেক রাজশাহী জেলার মানুষরা নেত্রীকে বিষয় মানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে বারংবার পেয়েছে তারা এর আগে প্রোগ্রামে রাজশাহী জেলার দায়িত্ব ছিল এবং তারা ছয়টি আসনের যেই সব নেতৃবৃন্দ আছেন তারা গিয়েছেন এবার তিনি আসছেন এবং এর আগেও যে সফরটা ছিল সেটা নির্বাচনী সফর যেটা তিনি বিগত দশ বছর আগে রাজশাহীতে এসেছেন এবারও একই সফর নির্বাচনী সফর এবং সেই সময় সফরের পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতা এসেছিল এবং সেই ধারাবাহিকতার ভেতরেই আছে এবং এই সফরটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেই জায়গা থেকে আসলে কি ধরনের কথা ফুটে উঠবে এবং প্রধানমন্ত্রী অনেক কারণে দলীয় গণ্ডির বাইরে তার একটা ইমেজ তৈরি করে ফেলেছেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার সফলতার জায়গা আছে পদ্মা সেতুর মধ্যে একটি বড় স্থাপনা বা রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানো সব মিলিয়ে তো এক ধরনের জনগণের সব জায়গায় একটা সার্বিক তার একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে এর প্রতিফলন কতটুকু ঘটবে যে জনসভায় তিনি অংশ নিচ্ছেন ধন্যবাদ আমি আবারও ফেরত আসি তো কিছু কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে টিভি চ্যানেলে প্রতিদিনই আমরা কোনো না কোনো জায়গায় বক্তব্য দিতে দেখি তো আমরা তার বক্তব্য শুনি তার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড শুনি কিন্তু তুলনাটা আমি এইভাবে করতে চাই যে একটা বাচ্চা যখন কাঁদে তখন তার মা বা বোনকে দেখলে সে হাসে তো জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন বা এটা আমি পরে আসি টিভি চ্যানেলগুলোয় তার সাথে আমাদের সংলাপ হয় না আলাপ হয় না টিভিতে ছবি দেখতে পাই কিন্তু যখন একটা জীবন্ত ছবি জননেত্রী শেখ হাসিনা সামনে আমি দাঁড়িয়ে আসি অথবা জননেত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্য দিচ্ছে মাঠের এক লক্ষ লোক বা পঞ্চাশ হাজার লোক দেখছে এই যে এক ঝলক দেখা এই অনুভূতিটা কিন্তু যারা আমরা দল করি বা যারা দলকে ভালোবাসি যারা সক্রিয় মানে পোর্টফোলিও কোনো দায়িত্ব না নিয়েও যারা আমরা আওয়ামী লীগের সমর্থক তারা নেত্রীকে এক ঝলক দেখার দেখার জন্য বহু কষ্ট বহু ত্যাগ স্বীকার করে কাটাখালির কথাটা মর্জিনা বলেছে ভেনুটা শেষ মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে কাটাখালিতে সুগার মিলে আসছিল এখানে একটা অসুবিধা যেটা ছিল যে একটাই রাস্তা এবং হরিয়ানে পরে আর কোনো গাড়ি ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এই কারণে এই যে দুই মাইল বা তিন মাইল যে রাস্তাটা মেয়েদেরকে হেঁটে আসতে হয়েছে বা এটা ভোগান্তি হয়েছে তারপরেও কিন্তু মাঠে কাদা ছিল আমি দেখেছি মর্জিনাও ছিল ডায়াসে আমরাও উপর থেকে দেখেছি যে মাঠে তিল ধারণের জায়গা ছিল না মাঠের মধ্যে পানি ছিল সেখানেও কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এক ঝলক নিজের চোখে দেখার জন্যে মানুষ অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিল এবার আমি বলি যে কিছু কিছু ব্যক্তি একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে যায় তিনি ব্যক্তি থাকেন না জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একটা ব্যক্তি ছিলেন না একটা প্রতিষ্ঠান হয়েছিল জননেত্রী শেখ হাসিনাই তার কর্মকাণ্ডে এবং তার যে কমিটমেন্ট এই বাঙালি জাতির জন্যে বা বাংলাদেশের জন্যে তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন যে এই দেশের মানুষকে বা এই দেশের সমস্ত সূচকে দেশটাকে আগিয়ে নিয়ে যাব এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার একটা ইঞ্জিনিয়ার ফেল করলে একটা ব্রিজ ধসতে পারে একটা ডাক্তার ফেল করলে একটা রুগী মারা যেতে পারে কিন্তু পলিটিক্যাল যে থিম পলিটিক্যাল লিডারের যদি থিম বা স্বপ্ন যদি ঠিক না হয় তাহলে গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে সেই কারণেই জননেত্রী শেখ হাসিনা যে জায়গায় আছেন এটা অতুলনীয় যে উনি কিভাবে এক মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সব সূচকে পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশকে এমনকি জি এইট যেটাকে আমরা বলি এটা সাধারণ কথাই বুঝাতে গেলে অনেক টাইম লাগবে তো তাদেরকেও কিন্তু আমরা দেখি দিয়েছি বিশ্ব ব্যাংকেও আমরা দেখি দিয়েছি যে আমাদের গোয়ারায়ু থেকে আরম্ভ করে নারী শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে 
কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা পিছিয়ে নাই একটা জিনিস নিয়ে বহু আলোচিত জিনিস ছিল বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা বিদ্যুৎ নিয়ে এটার উপরে কাজ চলছে এটা রাতারাতি শেষ হয় না তবু আমি বলবো যে জননেত্রী শেখ হাসিনা এটা শতকরা নব্বই ভাগই শেষ করে ফেলেছেন আর উনি যে মহাপরিকল্পনা নিয়েছেন রূপপুরে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা যদি চালু হয়ে যায় দু এক বছরের মধ্যে পদ্মা সেতু যদি দু হাজার আঠেরোতেই চালু হওয়ার কথা যদি এক্সট্রা টাইম না লাগে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে বাংলাদেশের এখন যে গড়াই মাথা পিছু আয় আছে সেটা কিন্তু আরও বেড়ে যাবে এখন এটা এগুলো বেড়ে গেলে একটা জিনিস হয় কি প্রতিবেশী ভালো খাক প্রতিবেশী ভালো থাকুক এটা অনেকে সহ্য করে না তো অনেক দেশই এখন ঈর্ষান নিত যারা আমাদেরকে একটু করুণার চোখে দেখত তাদের করুণার ভিক্ষা আমরা করি না এখন এখন আমরা বলিষ্ঠভাবে বলি যে যেমন বাংলাদেশটা কারো দয়ার দান ছিল না আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে নিয়েছি তেমনি বাংলাদেশের উন্নয়ন কারো দয়ার দানে হবে না আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনায় নিজস্ব অর্থায়নে ইনশাল্লাহ হবে তো উনি রাজশাহীতে আসছেন রাজশাহীবাসী আমরা অত্যন্ত আশাবাদী উনি আসলে মর্জিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছে আরও অনেক কিছু এখান থেকে ট্রেন নন স্টপ ট্রেন ঢাকা যাবে এখান থেকে কলকাতা বাস যাবে এরকমের আট তারিখে যেটা যাচ্ছেন বরিশালে সেখানে তিনি পঁচাত্তরটা প্রকল্প তিনি উদ্বোধন করবেন এর আগেও হরিয়ানের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে আপনাকে এখনও মোটামুটি বাইশ তারিখের কিছু আগে এই তার যেসব যেসব প্রতিষ্ঠান মানে উদ্বোধন ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করবেন তা আসে আপনারা মোটামুটি কতটুকু জানেন যে আসলে কি তার সাথে সাথে কি উপহার নিয়ে আসছেন তিনি এখন আমি এটা বলি যে নেত্রীকে মর্জিনা কোন আসনে বসাবে জানি না তো নেত্রীকে আমরা মায়ের ভূমিকায় দেখেছি নেত্রীকে বোনের ভূমিকায় দেখেছি হ্যাঁ তো মার কাছে সন্তান কিছু চাইবে এটা সঠিক নয় উনি তার সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার জন্যই রাজশাহীতে আসবেন আমরা যখন দাবি দেওয়া জানাবো আমরা দু চারটে কথা বলবো যে আপা এটা দিলে ভালো হয় আপা এটা দিলে ভালো হয় বা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনি ফলক উন্মোচন করলেন কিন্তু বাস্তবায়নটা যেন তাড়াতাড়ি হয় এগুলো আমাদের মাথায় আছে এগুলো আমরা বলবো কিন্তু তার উপরেও আমি আজকে আমার এই শ্রোতাদের কাছে বলতে চাই যে দেখবেন বাইশ তারিখে যে আমাদের নেতারা বা এমপিরা যে সমস্ত দাবি দেওয়া করবেন উনি তার থেকে অনেক অংশে বেশি করবেন কেমন যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন আমরা মুক্তিযোদ্ধারা জানতাম না যে আমরাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে আমাদের জন্যে বুড়তি বয়সে ভাতা চালু করা হবে এটা কিন্তু আমরা কেউ জানতাম না এটা জননেত্রী শেখ হাসিনাই তার মাহা থেকে বাইর করেছেন এবং আমরা যখন বলতে গেছিলাম জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমিও ছিলাম যে আপা আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু করেন তখন উনি প্রথম শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন যে তোমাদের সংখ্যাটা আগে ঠিক করো তো এটা নিয়ে হয়তো দু চারজন দু একটা মুক্তিযোদ্ধা বা হয়তো মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিন্তু সেইভাবে খাতায় এনলিসমেন্ট হয়ে হয়নি দু একটা জনশ্রুতি আছে কিন্তু না চাইতে উনি আমরা কিন্তু কোনো দিন মুক্তি মুক্তিযোদ্ধারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দাবি জানাতে যায়নি যে দশ হাজার টাকা আমাদের ভাতা করে উনার মাথা থেকে উনি যখন দেখেছেন যে আমার বাজেটে এটা কুলায় আমার সামর্থ্য এটা কুলায় কেন আমি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করব না এরাই তো বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটেলিয়ান বা এরাই তো স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন দিয়েছে এই দু লক্ষ মা বোন সংগ্রাম হারিয়েছে এই তিরিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে আত্মহত্যা দিয়েছে কেউ যুদ্ধরত অবস্থায় কেউ হয়তো আলবদর এলাকায় তার বাড়িতে ঘেরে নিয়ে গিয়ে হয়তো মেরেছে তো এই আমার আমরা যেটা চিন্তা করি তার থেকে আমি মনে করি যে জননেত্রী শেখ হাসিনার দাওয়ার হাতটা অনেক বড় এবং ইনশাল্লাহ উনি রাজশাহীতে দিতে আসছেন এবং আরেকটা কথা না বললেই নয় যে চারজন যে জাতীয় নেতা তার মধ্যে আমাদের কামরুজ্জামান সাহেব বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন উনি পরীক্ষিত সৈনিক ছিলেন কাজী কামরুজ্জামানের সহ রাজশাহী কামরুজ্জামানের জেলা রাজশাহী জেলা এখানে উনি কোনো কাপন্য করবেন না এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি এটা জোর গলায় বলতে পারি যে নেত্রী আমাদের চাওয়ার বাইরেও এখানে অনেক কিছু দেবেন হ্যাঁ তবে একটা প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে দু তিন বছর পাঁচ বছর লেগে যায় জমি অধিগ্রহণ করা জিনিসটার সম্বন্ধে পরিকল্পনা তৈরি করা অর্থায়ন করা তা একটা বিল্ডিং তৈরি হতে কিন্তু রাতারাতি আলোর দিনের প্রদীপের মতো হয় না 
একটা ছাদ ঢালাই হলে বাইশ দিন অপেক্ষা করতে হয় তো এইভাবে আমি বলতে চাই যে একটু হয়তো সময় লাগবে কিন্তু এই ধারাবাহিকতাটা যদি ঠিক থাকে আওয়ামী লীগ যদি আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে পার্লামেন্ট ফর্ম করতে পারে আমাদের কামরুজ্জামানের সাহেবের ছেলে লিটন ভাই যদি রাশের মেয়র নির্বাচিত হন প্র্যাকটিক্যালি উনি তো উন্নয়নের কথা বলবেনই তদুপরি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে এই যে তিন চার মাসের মধ্যে যে সিটি কর্পোরেশনের ভোট হবে সিলেটে উনি বলে আসছেন এখানে আমাদের প্রার্থী সুনির্দিষ্টভাবে নেত্রী ঘোষণা দিয়েছেন যে রাশে সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রার্থী খারুজ্জামান লিটন তার পক্ষে উনি ভোট চাইবেন এবং আমরাও বলতে চাই যে খারুজ্জামান লিটনকে ভোট দিলে রাশের যে ইন্টারনাল ব্যাপারগুলো বড় প্রজেক্ট ছাড়া রাস্তাঘাট বিনোদন কেন্দ্র বা ইত্যাদি ইত্যাদি যাকে আসলে উপলক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহীতে আসছেন জাতীয় চার নেতার অন্যতম কামারুজ্জামান হেনার সন্তান এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়াবেন এবং আমরা যতটুকু জানি যে একদম বড় তিনি ব্যাপক উন্নয়ন কাজ করলেও পারে তার যে ভোটের ব্যবধানে তিনি হেরেছেন সে ব্যবধানের সংখ্যাটা একটা বড় ব্যবধানই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী যেখানে রাজশাহীতে আসবেন এবং শহরের ভেতরে প্রচারণা চালাবেন এবং তার যে আশ্বাসবাণী দিবেন এবং কিছু কাজ তিনি ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প তিনি উদ্বোধন করে গিয়েছেন গত বছরে তার একটা আস্তে আস্তে পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাবো এবং তিনি কিছু যে কথাটা বললেন তিনি কিছু আশ্বস্ত করবেন এবং যার কামাল ভাইয়ের কথাতে যেটা ফুটে উঠলো যে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্যটা রেখেছে যে আশ্বাসটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে গিয়েছেন তার এই আশ্বাসবাণী জনগণকে কতটুকু আশ্বস্ত করবে এবং আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে ব্যবধান ঘুচিয়ে আপনাদের প্রার্থীকে বিজয় করে আনতে কতটুকু ভূমিকা রাখবে ধন্যবাদ এটি খুব আশার আলো আমরা দেখছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনত্রী শেখ হাসিনার এই আশাটা নির্বাচন মুখী আশা আর বেশি সময় নেই হয়তো মার্চে তফসিল ঘোষণা হবে আর এটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাস তো একদম নির্বাচনের পূর্বে আশা এটি আমরা খুব আশার আলো দেখছি এই আশাটাকে আর এই আমরা কিন্তু সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নারী ভোটেই হারি কাজে আমাদের যেই ভোট হোক না কেনই যে কোনো ভোটেই সব ভোটেই নারী ভোটকে গুরুত্ব না দেওয়ার মতন কোনো কারণই নেই কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটা ফিল করি না বুঝি না একমাত্র জনত্রী শেখ হাসিনাই কিন্তু ফিল করেন বুঝেন আমাদের বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেক তো নারী বাংলাদেশের ভোটারের ফিফটি টু পারসেন্ট ভোট হচ্ছে নারী এই ফিফটি টু পারসেন্ট ভোট কোনো ক্রমে মানে অবহেলার চোখে দেখলে চলবে না কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে আমরা সাপোজ ধরে নিই একটা জায়গা যে এক কোটি টাকা আমরা বাজেট করলাম একটি ভোটে নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচন হোক আর সিটি কমিশন নির্বাচন হোক এক কোটি টাকা যদি বাজেট রাখি মানে ওয়ান পার্সেন্ট কেউ ওয়ান পার্সেন্ট এক লক্ষ টাকাও আমরা আলাদা বরাদ্দ রাখি না যে এই এক লক্ষ টাকা নারী ভোটারের পিছনে ব্যয় হবে আজও হয়নি আজও হচ্ছে না আমি সেদিন গোদাগাড়ি একটি জনসভায় মহিলা আওয়ামী লীগের পৌরসভা কাউন্সিলে জনসভায় বলছিলাম এখানে তো সবাই যেটা যেটা মানে আওয়ামী লীগও এক ধরনের আশ্বস্ত করবে প্রধানমন্ত্রীকে দলীয় সমনেত্রীকে যে তারা সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে আসলে ভোটের মাঠে থাকবে সেই জায়গা থেকে বড় যেহেতু ভোট ব্যাংক আছে মহিলাদের এবং মহিলা আওয়ামী লীগের একটি ভালো ভালো অবস্থান আছে সেই জায়গায় মহিলা আওয়ামী লীগ কতটুকু প্রস্তুত যে প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করা যে তারা ভোটের মাঠে যেই আশা নিয়ে যে প্রত্যাশা নিয়ে তিনি রাজশাহীতে পা দিচ্ছেন সে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমরা এটি দেখব এই জন্য এটি মাথায় আছে যে আমাদের প্রচুর নারী সমাগম ঘটাতে হবে মাঠে ফিফটি টু পারসেন্ট যেখানে ভোট বাংলাদেশের ভোটারের তো ঠিক মাঠেরও এরকমই জমায়েত নারী ভোটার না দেখলে নারী সমাবেশে নারীদের না দেখলে উনি নারীদের দেখলে খুব খুশি হন এবং তাকেও আমরা আশ্বস্ত করার জন্য যে হ্যাঁ আমরা আছি কিংবা আমরা কাজ করছি এটি অবশ্যই সেই জনসমাবেশে একাংশ কানাই কানাই নারী দের জনসমাগম ঘটাতে হবে এবং এটার জন্য আমরা প্রস্তুত এখানে 
জেলা থেকে মানে জেলা তো বিভিন্ন ইউনিয়ন নিয়ে থানা থানা নিয়ে জেলা তো ইউনিয়ন ভিত্তিক নিয়ে আসা একটু বেশি ব্যয়বহুল হয় যে মেয়েগুলি মহানগর থেকে আসতে দশ টাকা খরচ হবে কিংবা বিশ টাকা আর হয়তো এমনও জায়গা আছে প্রত্যন্ত অঞ্চল বাগমারা গোদাগাড়ি চারঘাটে এরকম থানাগুলি থেকে আনতে একশো টাকা পড়বে পার পারসন কতটুকু তুলে ধরতে সক্ষম তারা কি জানে যে কতটুকু উন্নয়নমূলক কাজ আসলে জানে জানবে না কেন যেমন আমরা রাত পোহালে রাত পোহালে রাত শুরু হলে বিদ্যুৎ দিয়ে শুরু করি বিদ্যুতের কোনো বিকল্প নাই সেখানে বিদ্যুতের যে উৎপাদন মানে বিদ্যুতের যে সৃষ্টি আমাদের রাজশাহীতে একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে কাটাখালিতে পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তারপরে চারঘাট ঢুকতে আরেকটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট আছে চাপানামগঞ্জ পাশের জেলা শিবগঞ্জ ওটা ইয়াতে একটা বীর মুক্তিযোদ্ধা কাম মোহাম্মদ আলী কামালের কাছে আসতে চাইবো যে ঘটনাটা প্রধানমন্ত্রী যে সময়ের নির্বাচনী সফর বলে বা যার হলো প্রধানমন্ত্রী সফর সফর বলে সব মিলে যে সফরের ভিতর আছেন তখন একটি রায় আসতে যাচ্ছে আটই ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া রায় এবং দলীয় একটা নির্দেশনা ইতিমধ্যে চলে এসেছে যে সাত আট নয় তারিখ আসলে নেতাকর্মীদের রাজপথে থাকতে হবে এই অবস্থার ভিতরে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী সফর সব মিলিয়ে আসলে আওয়ামী লীগের প্রস্তুতিটা কেমন এই আট তারিখ ঘিরে এবং তারপরে যে বাইশে ফেব্রুয়ারি আসছে না ধন্যবাদ এটা একটা খুবই সময় উপযোগী প্রশ্ন তো আমি এই ব্যাপারে বলতে চাই যে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রাখার জন্য পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচন হয়েছিল তারপরে দেশকে অবরুদ্ধ করে মানুষকে জিম্মি করে এই বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বহু তাণ্ডব ঘটিয়েছিল বাসে আগুন দেওয়া রেল স্টেশনের রেলের বগি পুড়িয়ে দেওয়া এগুলো বহুত কিছু করেছিল তা আমরা একটা কথা বলতে পারি যে যে অপরাধটা সংগঠিত হয়েছে কেউ কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং বিএনপির নেতা কর্মীরা যে কথা বলছে যে তাকে জোর করে একটা কিছু জেলে ঢুকানোর পরিকল্পনা আমি করছে এই কথাটা সঠিক নয় তা না হলে এই মামলাটা আট নয় বছর ধরে চলতো না আইনের সব ধাপ সব সাক্ষ্য সব প্রমাণ রেখেই একটা রায় হতে যাবে এবং আমরা কি আগেই ধরে নিচ্ছি যে উনি জেলে যাবেন নাকি ওনার আর কিছু হবেন এটা কিন্তু নয় যখন রায়টা ঘোষণা হবে তখন আমরা বুঝব যে আদালতের রায় আমরাকে মানতে হবে আদালত যদি তাকে বেকসুর খালাস করে দেয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের আমাদের কারোরই কিছু বলার নেই কিন্তু আদালত যদি তার জাজমেন্টে লিখে যে একটা এই মেয়াদে তার শাস্তি হলো এবং আইনজীবীরা যারা জাস্টিস তারা জানেন কোন অপরাধে কতটুকু সাজা হয় এবং এটা তো দালিলিক সত্য যে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট যে মামলাটা যে এটা হলো যে বিদেশ থেকে এতিম বাচ্চাদের নামে যে টাকাটা উনি নিয়ে আসছেন সেই টাকাটা উনি ওই বাচ্চাদের বা ওই প্রতিষ্ঠানে খরচ করেননি সে নিজে চেক মানে সিগনেটারিজ হয়ে টাকা তার ব্যক্তিগত কাজে লাগিয়েছেন এটা তো প্রমাণিত এখানে কিছু কাল্পনিক কিছু নাই আমরাকে মাঠে একটা বিএনপি বারবার করে একটা কথা কথা বলা বলা জি বলেন হ্যাঁ আমরাকে কেন সজাগ থাকতে বলা হয়েছে আইন তো তার নিজস্ব গতিতে চলবে পুলিশের সামনে যদি বিএনপির একটা নেতা কর্মী একটা টেম্পুতে আগুন দেয় ওই টেম্পুটা ওই পরিবারে রুটি রুজির মাধ্যম তো যদি টেম্পুটা নষ্ট হয়ে যায় অথবা বাসটা নষ্ট হয়ে যায় অথবা বাসে যদি অগ্নিসংযোগ হয় আইনের যারা আছেন মানে আমি বলি যে বিজেপি বলেন র্যাব বলেন পুলিশ বলেন বা আরও যেগুলো সংস্থা রাষ্ট্রের ম্যান্ডেটারি দায়িত্ব হলো দুটো আমার জীবন এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া তো যদি সরকার আমার সম্পদের নিরাপত্তা না দিতে পারে সরকার দায়ী হবে এবং আমি এ কথাও জোর গলায় বলতে পারি এখন যে সরকার সেটা আওয়ামী লীগ দলীয় সরকার এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এটা তো আমার দলের সরকার আমার চোখের সামনে একটা কিছু ক্ষতি হবে এটা আমরা হতে দেবো না তবে আমরা নৈরাজ্য করব না আমরা অন্য কিছুতে উৎসাহিত করব না কিন্তু রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের সম্পদ জনগণের উপরে আক্রমণ করলে আমরা কিন্তু নীরব বসে থাকবো 
আমরা কিন্তু মাঠে থাকবো এই কথাটাই বলা হয়েছে যে আমরা মাঠে থাকবো আমরা কোনো রকমের ক্ষতির আমরা হতে দেবো না এবং এই এত আগে থেকে আমরা ধরেই নিতে বিএনপি নেতা কর্মীরা ধরেই নিয়েছে যে একটা কিছু হতে যাচ্ছে কেন আমাদের অন ইলেভেনের সময় আমার জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কি কনফাইন করে রাখেনি আমরা নেতা কর্মীরা ধাপে ধাপে আন্দোলনের মাধ্যমে বাইর করে নিয়ে আসছি এর সাথে সাহেবকে কি আমরা স্বৈরাচার বলিনি আমরা আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি মিলে তাকে জেলখানায় ঢুকিয়েছি তারা তার যে ইয়ে প্রমাণিত হয়েছে তার অর্থ বা ক্ষমতার যে অপব্যবহার তিনি ওখান থেকে উঠে আসছেন যে রাজনীতি করতে গেলে বঙ্গবন্ধুর মতো লোককে যদি ষোলোবার ন্যূনতম ষোলোবার তার কেউ কোনো কোনো ঐতিহাসিক আরও বেশি বলেন প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করার সেই প্রস্তুতির ভিতরেই তারা থাকছেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও তিনি শেখ হাসিনা রাজশাহীতে আসছেন এবং একই সাথে তিনি দলীয় সেবা সভানেত্রী হিসাবে আসছেন কয়েকটা কমিটিও ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের হয়েছে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নাশকতার এগেনস্টে আপনারা যে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেছিলেন বা সংগ্রাম কমিটি প্রতিরোধ কমিটি করেছিলেন সেই কমিটিও বলব আছে এবং একই সাথে জঙ্গিবাদ ইস্যুটা যখন সামনে আসলো জঙ্গিবাদ বিরোধীও কমিটি রয়েছে এই কমিটিগুলোর প্রস্তুতি কেমন প্রধানমন্ত্রী সেই সফরকে ঘিরে তারা কি ধরনের প্রস্তুতির সামনে রেখে তারা এগোচ্ছে তা আমাদের প্রস্তুতি ব্যাপক আমাদের ওই মাঠ অনেক বড় তারপরও আমরা মাঠে শুধু মাঠ না মাঠের মাঠের বাইরেও মানে রাস্তাঘাট আমরা মনে করি যে বন্ধ হয়ে যাবে রিক্সা চলাচল করতে পারবে না এত বেশি সমাগম হবে সকল শ্রেণীর নেতাকর্মীদের যেমন ছাত্রলীগ যুবলীগ মহিলা লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং যে কমিটিগুলি করা হয়েছে বিভিন্ন সময় এবং মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযোদ্ধারা তো আরও উৎফুল্লিত হয় এবং আনন্দ ঘন পরিবেশের মধ্যে তাদের প্রস্তুতি থাকে মনে হয় যে আবার একটি জয় মানে জয়ের যুদ্ধ জয়ের আশার আলো দেখতে পাবেন নেত্রীমুখ দেখলেই তাদের সব মিটে যায় তো সকল আপনারা তো দীর্ঘ সময় মানে বিভিন্ন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে তাকে পেয়েছেন এবং মহানগর আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে তারা তাদের উৎসাহটা ব্যাপক কারণ তাদের ভোট যেমন সামনে আছে তারা তাদের এরিনার ভিতরে তাকে পাচ্ছে তারা এক ধরনের প্রত্যাশা রাখবে এবং সেই প্রত্যাশা পূরণের বলা যেতে পারে সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্যই তিনি আসছেন সেই জায়গা থেকে জেলা আওয়ামী লীগ কী ধরনের প্রত্যাশা করে এবং যারা আপনাদের ছয় আসনের সংসদ সদস্য যারা আছেন এবং আপনারা যেটা বড় ভোট নিয়ে আসেন মহিলা আওয়ামী লীগ তারা আসলে কী ধরনের প্রত্যাশা রাখবেন যে তার মুখ থেকে আপনারা কী ধরনের ডিরেকশান আসলে শুনতে চান যা আপনার জেলার রাজনীতিতে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন বা আপনারা যে ধরনের কাজ করতে চাচ্ছেন বা সামনে জাতীয় নির্বাচনে আপনার যে ধরনের ফলাফল আসলে শেখ হাসিনার হাতে তুলে ধরতে চাচ্ছেন আমি ভুলে যাবো আগে বলিনি খুব মজার ব্যাপার আনন্দ লাগছে যে আমাদের নেত্রী বাইশ তারিখে আসছেন আমরা নেত্রীর সঙ্গে খুব শীঘ্রই এই মাসেই সাতাশ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা তো এই দিন আমরা নেত্রীকে কাছে পাচ্ছি মানে উনি নিজেই আমাদের এবার একটা প্ল্যান আছে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে আমরা বড় আকারে প্রোগ্রাম করে নেত্রীর অনুমতি নিয়েই নেত্রী যদি সময় দেন ওখানে করার জাঁকজমকপূর্ণভাবে করার ইচ্ছে আছে যদি না হয় নেত্রীর নিরাপত্তার কথা ভেবেও নেত্রী গণভবনেই করেন আমাদের নিয়ে উনি নিজে প্রত্যেকটা খাবার টেবিলে দেখে দেখে হেঁটে হেঁটে আমাদের সঙ্গে কথা বলে যান আর বক্তব্য রাখেন একটা মত বিনিময় তো হয়ই এটা তো গণভবনেই ব্যাপক আকারে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আমরা পালন করে থাকি নেত্রীর ইচ্ছাই তো খুব শীঘ্রই বাইশ তারিখে পরে আর সাতাশ তারিখে আবার আমরা নেত্রীর সঙ্গে মিলিত হব একবারে এত একান্তে কাছে পাবো এটা আর আনন্দের শেষ নেই আমাদের যে এত কাছে উনি প্রত্যেকটা টেবিলে সবার সঙ্গে কাছে কাছে এসে কথা বলেন এটি সবচাইতে আমাদের বড় পাওয়া সারা বছর আমরা উন্মুখ হয়ে থাকি এই দিনটা পাওয়ার তো সেই আনন্দ নিয়েই আমরা আবার নেত্রীর জনসভায় এই করব সাকসেসফুল করব যাতে আমাদের খুব ভালো সমাগম হয় আমরা আশান্বিত আমরা আমরা কি বলবো যে না চাইতে নেত্রীর কাছে না চাইতেই আমরা এত এত বেশি কিছু পেয়েছি যে আমি অনেক জায়গায় বলে থাকি আমার নারীদের নারী বোনদের যে 
কিন্তু নেত্রী যদি একটি মাত্র নারীদের সম্মানের কথা ভাবি তাহলে যুগ যুগ ধরে যত আমাদের প্রত্যেকবার নৌকাকে নারীরা নৌকাকে শিল মেরে জনত্রী শেখ হাসিনা হাতকে শক্তিশালী করা উচিত একটা সম্মানের কথা যদি ভাবি এরকম হাজারো সম্মানও নিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের নারীদের বাংলাদেশের নারীদের শেষ পর্যন্ত চলে আসছে একটু বিনোদিতে কামাল যে ধরনের আপনার জেলার যারা নেতৃবৃন্দ আছে বা মহিলার যারা আপনাদের ব্যাটালিয়ান আছে তারা বারংবার পারছে বিশেষ করে বাইশ তারিখে যেমন পারছেন তারা সাতাশে ফেব্রুয়ারি তাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিক প্রোগ্রামে তাকে পাচ্ছেন এবং তারা যে ধরনের মানে উৎফুল্লতা এবং যে ধরনের তারা চার্মে থাকবেন সেই চার্মটা আসলে আপনাদের ভোটের মধ্যে কতটুকু কাজে লাগাবেন ধন্যবাদ আমি এই কথাগুলোই শেষবারের মতো বলতে চাচ্ছি যে আজকেই বিকাল তিনটা থেকে আমাদের জেলা মহানগরের বর্ধিত সভা বর্ধিত সভা বলতে এই যে কার্যনির্বাহী কমিটির যে বাহাত্তর সদস্য যে জেলার ইয়ে আছে এর বাইরেও যতগুলো ইউনিয়ন আছে তার সভাপতি সেক্রেটারি যতগুলো অঙ্গ সংগঠন আছে যেমন মহিলা লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ যুব মহিলা লীগ সব মিলিয়ে আমরা আজকে সভা করছি এবং প্রস্তুতিটা এইরকমের যে আমরা যেহেতু মহানগরে আসছে আমাদের ইয়েটা মহানগর আওয়ামী লীগকে বেশি অ্যাক্টিভ থাকতে হবে মোর জন্য একটু কথা এর আগে বলতে চাইছিল যে একটা গ্রামের মেয়েকে আনতে গেলে বাস লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আমাদের শহরের মেয়ে বা শহরের ছেলে এরা কাছাকাছি আমরা কিন্তু দশ দিন আগে থেকেই মাঠে নেমেছি এবং আমি সামুদ্রম থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এরকম আমরা যারা সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছেন আমরা এক একটা থানার দায়িত্বে আসি আমার কিন্তু প্রস্তুতি মোটামুটি আমি শেষ করে ফেলেছি আমার ওইখানে যতগুলো ওয়ার্ড আছে তাদের নিয়ে আমি বসেছি আমার যতগুলো মানে ওই থানার বর্ধিত সভা করেছি গতকালকে আজকে তো এখানে হলো এই সমস্ত সভাগুলার উদ্দেশ্যই হলো ব্রিফিং করা যে তোমার এইটুকু দায়িত্ব এই মোড়ে লোক আসবে সেগুলোকে মিছিল করে আনতে হবে প্রশাসনের সাথে আমরা বসে আমাদের বাসগুলা কোথায় থাকবে কতটুকু হলে মানে সহনীয় পর্যায়ে হবে অনেকভাবে প্রস্তাব আসছে তার মধ্যে ছোট্ট একটু কথা আমরাকে মাথায় রাখতে হচ্ছে যে এসএসসি পরীক্ষা চলছে বাচ্চাদেরও যেন আমাদের লেখাপড়ার হ্যাম্পার না হয় শুনলাম বাইশ তারিখেও পরীক্ষা আছে আমরা তো ওই জন্যে দুটা তো না আমাদের মিটিংটা আরম্ভ হতে হয়েছে তিনটা বাজবে হয়তো দুটা আমরা বলছি তো সব দিক লক্ষ্য রেখে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি আছে এখানে কোনো রকমের শান্তিভঙ্গ কোনো রকমের কোনো কিছুর আশঙ্কা নাই এবং লোক মাদ্রাসা মাঠে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না আমরা এদিকে সদর হাসপাতালের মোড় পার হয়ে মাইক দেব আমাদের এই দিকে মেডিকেল কলেজের দিকে ওই দিকে ইয়ে পর্যন্ত কোর্ট পর্যন্ত আমাদের মাইক যাবে যারা মাঠে আসতে না পারবে আর একটা কথা এখানে বলি মর্জিনা বা আমরা সক্রিয়ভাবে দল করি আমাদের প্রস্তুতিটা বা আমরা এটা বললাম কিন্তু যারা উপকার হবে যারা ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার থাকে তো উপকার পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে যে কত লোক আসবে এটা কিন্তু আমরা হয়তো বলতে পারবো যে গোদাগাড়িতে আমরা দশটা বাস আমাদের গেছে দশটা বাসে একটা বাসে যদি এক সর্বোচ্চ একশো বা দেড়শো করে আসে তাহলে হয়তো এই সংখ্যাটা আসলো কিন্তু আউট অফ দ্যাট এই এর বাইরেও হাজার হাজার লোক ট্রেনে আসবে চাপাই নগা নাটক থেকে জননেত্রীর এই সফা তারা শুনতে এবং সরজমিনে একবার জননেত্রীর চেহারাটা দেখার জন্য লোকজন আসবে ইনশাল্লাহ আমরা যারা দলীয় প্রবীণ নেতা আছি আমরা আশাবাদী যে জননেত্রী শেখ হাসিনার এই সফর সফল হবে উনি উন্নয়নের কথা আমরাকে সরাসরি বলতে পারবেন উনি খারুজ্জামান লিটনের জন্য ভোট চাইতে পারবেন এবং আজকেও আমাদের এটা কথা হয়েছে যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে পার্শ্ববর্তী যতগুলো জেলা আছে তাদের নেতা কর্মী এসে এখানে কাজ করবেন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু দল আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই আমাদের দল কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা ওই পোশাকে এসে পোশাক খুলে আমাদের দল না সরকার তৈরি করার পরে আমি দল তৈরি করিনি আওয়ামী লীগ বহু পরীক্ষিত দল আমরা আগে দল তৈরি করেছি ঘাত প্রতিঘাত মানুষকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি তারপরেই না আমরা ইয়ে করেছি আমরা ভোট পাওয়ার পরেও কিন্তু ক্ষমতায় যায়নি বসতে দেওয়া হয়নি বলেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এই জিনিসগুলো আমরাকে মাথায় রাখতে হবে কেউ যদি বলে যে এখন থেকে বিএনপি ঢালাওভাবে বলছে যে আমি ভোট করতে চাই না আমি লিগে করতে চাই ওই করতে চাই কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ থ্রো করে তাদেরকে বলতে বলতে পারি যে আওয়ামী লীগ জনগণের দল 
গণমুখী দল গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল দল ধন্যবাদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলী কামাল সহ সভাপতি রাশিয়া মোহন আবুল আমলি কথা বলছিলেন মর্জিনা পারভিন সভাপতি রাজশাহী জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারা প্রধানমন্ত্রী সফর নিয়ে তাদের প্রত্যাশার কথা বললেন তাদের আশাকাঙ্ক্ষার কথা বললেন এবং যে দলের তারা প্রতিনিধিত্ব করে সেই জায়গা থেকে যে উত্তরবঙ্গের যে বঞ্চনার কথা বলছি আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে সেই বঞ্চনার কথার বলার জায়গা থাকবে না আমাদের যে ধরনের বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার যে ধরনের প্রবণতার ভিতরে আছে একই সাথে এই অঞ্চল এগিয়ে যাবে এবং সরকার বিভিন্ন সময় যে কাজগুলো করেছে এর কারণে জনগণের ভেতরে জনগণের মানুষ আপন মানুষ যে উপকৃত হয়েছে তার একটা প্রতিফলন আগামী দিনের এই বাইশে ফেব্রুয়ারি সমাবেশে দেখতে পাওয়া যাবে যেখানে বাংলা এবং প্রতিটি মানুষের যেন তারা প্রধানমন্ত্রীকে এক ঝলক দেখতে পান ন্যূনতম যদি তাও না পান ন্যূনতম কথাটা শুনতে পারেন সেই ধরনের ব্যবস্থা যেমন থাকবে এবং সেই দিন পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যেন শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের ভোগান্তির ভেতরে না না পড়েন সেই দিক সেই কারণে দলীয় নেতা কর্মী তাই বাড়তি চাপ আছে এবং সেইভাবে তারা কাজ করছেন এবং ইতিমধ্যে তারা কাজ সম্পন্ন দিকে আসছে আমরা প্রত্যাশা রাখব আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রীর সফরে রাজশাহীর মানুষের আসলে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে আজকের অনুষ্ঠান এ পর্যন্ত অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটা অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বন্ধ টিভি ডট কম সব ভালো থাকবেন শুভরাত্র